Oke okay guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Darkest Hour yang dirilis pada tahun 2011. Di dalam film ini bercerita tentang makhluk alien yang mulai menyerang bumi. Setiap manusia yang diserang oleh para alien seketika akan menjadi abu. Beberapa orang yang masih selamat mencoba untuk bertahan hidup dari serangan para alien tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang sahabat bernama Ben dan Sean. Mereka ini berasal dari Amerika yang ingin pergi ke Moskow untuk menjual perangkat luna pencari lokasi yang sudah mereka kembangkan. Saat mereka berada di dalam pesawat, tiba-tiba pesawat mereka mengalami konsleting akibat badai besar yang mulai menerjang. Tapi tak lama setelah itu semuanya kembali dengan normal. Setelah tiba di Moskow, mereka langsung pergi untuk menemui mitra bisnis mereka yang bernama Skylar. Namun sayang, ketika Ben dan Son sampai di kantor Skylar, ternyata Skylar mengkhianati bisnis mereka. Di mana Skylar dengan sengaja membuat aplikasi tiruan yang mirip seperti aplikasi yang dikembangkan oleh Ben dan Son. Oleh karena itu, mereka berdua sangat kesal karena ide mereka dicuri begitu saja. Karena merasa pasrah, pada akhirnya Ben dan Son memutuskan untuk pergi ke klub malam. Di tempat tersebut, mereka bertemu dengan dua gadis cantik bernama Natalie dan juga Annie. Mereka pun sedikit berbincang-bincang dan mulai berfoto bersama. Tapi tak lama setelah itu, tiba-tiba semua listrik di kota tersebut menjadi padam. Bahkan semua alat elektronik tidak bisa digunakan sama sekali. Di luar klub, mereka mulai menyaksikan pemandangan yang tampak seperti aurora. Bola cahaya berwarna kuning mulai berjatuhan mengelilingi seluruh kota. Setelah sampai di bawah, bola bercahaya itu mulai menghilang. Seolah-olah tidak ada yang bisa melihat keberadaannya. Salah satu petugas polisi lalu mencoba untuk menyentuhnya. Akan tetapi polisi tersebut seketika menjadi abu. Semua orang yang melihat langsung kejadian merasa sangat-sangat panik dan berlarian ke sana kemari. Makhluk tidak terlihat atau alien itu mulai menjerang semua orang yang ada di sekitarnya. Singkat cerita saja, pada akhirnya Ben, Son, Natalie, Annie, dan juga Skyler berhasil selamat dari alien tersebut dan mereka bersembunyi di dalam gudang klub selama tujuh hari lamanya. Karena makanan mereka akan segera habis, mereka semua berencana untuk pergi ke tempat kedutaan besar Amerika. Di perjalanan, mereka semua melihat jalanan yang tampak sangat sepi tanpa adanya orang-orang. Mereka menganggap bahwa semua orang telah tewas akibat penyerangan dari alien tersebut. Di sepanjang jalan, mereka hanya melihat banyaknya abu dan juga seorang wanita yang memperingatkan mereka tentang bahayanya alien tersebut. Lalu, Ben dan juga Son memutuskan untuk pergi ke mobil polisi berharap ada sebuah peta yang bisa memudahkan mereka dalam mencari jalan. Sementara yang lainnya bersembunyi di pusat perbelanjaan yang berada di dekat situ. Selagi mereka mencari peta, tiba-tiba ada seekor anjing yang mulai menggonggong. Dan tak lama kemudian, hewan tersebut berubah menjadi abu. Ben dan Son yang melihat langsung berusaha bersembunyi dari alien tersebut. Singkat cerita saja, Ben dan Son berhasil selamat dari alien tersebut dan mereka langsung menyusul yang lainnya ke pusat perbelanjaan. Di tengah jalan, Skyler sempat mengeluh karena dirinya yakin bahwa mereka sebentar lagi akan mati. Tetapi Ben langsung meyakinkan Skyler bahwa mereka bisa selamat dari para alien tersebut. Yang mereka butuhkan sekarang ini adalah kerjasama. Son kemudian menyadari jika lampu dan barang elektronik hidup di sekitar situ, maka sudah bisa dipastikan bahwa ada alien tersebut yang baru saja melintas. Mereka lalu memutuskan untuk pergi di malam hari saja, karena mereka menganggap bahwa pada malam hari jauh lebih aman dibandingkan siang hari. Pada malam hari, mereka membuat sebuah rencana untuk bisa sampai ke gedung kedutaan yang berjarak satu mil. Tapi sebelum mereka berangkat, Son dan Natalie pergi untuk mencari pakaian terlebih dahulu. Saat mereka sedang mencari pakaian, tiba-tiba mereka dihampiri oleh salah satu alien tersebut. Tetapi tampaknya alien tersebut tidak bisa melihat ke arah dinding kaca. Son berteori bahwa mereka bisa merasakan bioelektromagnetik yang dikeluarkan oleh tubuh. Tetapi kaca menjadi penyebab mereka tidak bisa melihat energi tersebut. Mereka yang mengetahui bahwa tempat itu berbahaya, pada akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu menuju ke gedung kedutaan. Tetapi ketika sampai di sana, mereka melihat gedung kedutaan Amerika telah hancur. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung masuk ke dalamnya. 
Untuk bisa memantau keadaan di sekeliling gedung, mereka berempat memutuskan untuk naik ke lantai paling atas. Sementara Skyler memutuskan untuk berdiam diri di lantai bawah. Ketika sampai di lantai paling atas, mereka menemukan sebuah buku yang menyatakan bahwa serangan alien tersebut terjadi di seluruh dunia. Bahkan mereka juga menemukan sebuah radio yang menyiarkan pesan dalam bahasa Rusia. Namun mereka sama sekali tidak mengerti pesan tersebut. Tak lama setelah itu mereka mendengar sebuah tembakan yang ternyata itu berasal dari Skyler. Skyler mencoba keluar untuk mendekati sebuah gedung yang lampunya menyala terang. Mereka yang melihat hal tersebut mencoba menghentikan aksi nekat yang dilakukan oleh Skyler. Tak lama kemudian, Skyler pun diserang oleh alien tersebut. Setelah kematian dari Skyler, mereka mencoba menyusun sebuah rencana agar bisa sampai ke gedung yang dilihat oleh Skyler. Tak lupa, mereka juga membawa radio tersebut berharap ada orang yang bisa menerjemahkan bahasa Rusia. Dengan sangat hati-hati, singkat cerita saja, mereka tiba di gedung tersebut. Di dalam gedung, mereka dikagetkan dengan seorang wanita muda bernama Vika. Vika lalu membawa mereka semua untuk menemui seseorang bernama Sergei yang merupakan ahli listrik dan elektronik. Sergei telah membuat dan merancang ruangan itu menjadi sebuah sangkar Faraday raksasa, di mana sangkar itu berfungsi untuk menyembunyikan semua orang dari para alien tersebut. Dia juga mengembangkan sebuah senjata yang dinamakan senapan microwave yang bisa melemahkan perisai dari alien tersebut. Sehingga hal itulah yang membuat alien itu bisa dilihat dan dibunuh dengan sangat mudah. Tak lama setelah itu mereka menyuruh Vika dan Sergei untuk menerjemahkan pesan dari radio yang mereka dapatkan sebelumnya. Vika dan Sergei langsung menerjemahkan pesan tersebut. yang menyatakan bahwa kapal selam nuklir sedang menunggu di sungai Moskow untuk membawa korban yang selamat ke tempat yang lebih aman. Kapal selam nuklir itu akan berangkat besok tepat jam 6 pagi. Tak lama setelah itu, Vika mengajak Eni dan Natali pergi ke ruangan lain untuk mengambil beberapa persediaan makanan. Saya mereka pergi keluar sangkar, salah satu alien mulai menyadari keberadaan dari Vika dan yang lainnya. Hal tersebutlah yang membuat mereka terpisah satu sama lain. Vika mencoba mencari jalan lain sedangkan Eni dan Natali memutuskan untuk kembali ke sangkar. Tetapi saat ingin menutup pintunya, ternyata pintunya macet sehingga membuat alien itu berhasil masuk ke dalam ruangan yang dirancang oleh Sergei. Mereka berdua mencoba bersembunyi di balik kaca. Sementara Sergei mengeluarkan senjata microwave untuk mengalahkan alien tersebut. Tetapi ternyata senjata itu kekurangan sumber daya yang mengakibatkan Sergei tewas di tempat. Saat mereka mencoba untuk kabur dari ruangan tersebut, nasib naas, Eni terkena serangan alien tersebut yang membuatnya meninggal di tempat. Dengan perasaan yang penuh duka, mereka mencoba berlari menjauhi gedung tersebut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan tim polisi Rusia. Mereka mencoba mengalahkan alien tersebut dengan serangan bertubi-tubi. Serangan bertubi-tubi yang mereka lakukan ternyata hanya melukai sedikit perisai dari alien tersebut. Perisai itu lalu diambil oleh Son. Ternyata kelompok polisi itu juga membuat sangkar Faraday sama seperti Sergei sebelumnya agar alien tersebut tidak menyadari kehadiran dari mereka. Di dalam markas, Son kemudian menceritakan bahwa dirinya dan teman-temannya akan segera pergi dari situ menuju ke sungai Moskow. Karena di sana akan ada kapal selam yang akan bergabung dengan tim Amerika. Walaupun para polisi itu sudah melarang mereka, tetapi Son dan kawan-kawan tetap ingin pergi ke sungai tersebut. Karena mereka keras kepala, akhirnya para polisi itu pun membantu Son dan kawan-kawan untuk sampai ke sungai Moskow. Beberapa polisi pun mulai keluar untuk mengawal mereka semua. Di tengah perjalanan, mereka mulai menyadari kehadiran dari salah satu alien. Dengan cepat, salah satu polisi langsung melempar beberapa lampu untuk memastikan kehadiran dari alien tersebut. Tak lama setelah itu, benar saja lampu itu menyala dan mulai menyerang mereka. Mereka langsung bergegas lari untuk menyelamatkan diri. Tapi sayang, Vika terjebak di balik pilar. Ben yang melihat hal itu langsung membantu Vika agar Vika bisa selamat. Tetapi sayangnya, Ben yang malah menjadi korban dari alien tersebut. Son yang melihat sahabat dekatnya mati, merasa sangat-sangat bersedih. Dengan cepat, Natali langsung mengajak Son untuk segera pergi dari tempat itu. Singkat cerita saja, mereka tiba di kapal milik para polisi. Dari kejauhan, mereka melihat kapal selam yang akan membawa mereka ke tempat yang aman. Tetapi di saat bersamaan muncul sebuah cahaya yang berasal dari penambangan para alien yang langsung menghancurkan sebuah gedung. Akibatnya mereka semua terhempas ke dalam sungai. Oh. 
Mereka lalu berusaha berenang menuju ke kapal selam. Namun saat sudah sampai di atas, Swan menyadari bahwa Natalie telah menghilang. Swan kemudian menyuruh si kapten untuk menunda kepergian kapal selam ini karena salah satu temannya telah menghilang. Di saat yang sama, Swan dan para polisi melihat suara api yang ditembakkan oleh Natalie. Swan sangat bertekad untuk menemukan Natalie karena dirinya tidak ingin kehilangan siapa-siapa lagi. Pada akhirnya, para polisi itu pun setuju untuk membantu Swan mencari Natalie. Mereka lalu membuat sebuah strategi untuk bisa mengalahkan alien-alien tersebut. Di bawah sana, ternyata juga terdapat senjata microwave lain yang bisa mereka gunakan. Lalu senjata microwave yang dibuat oleh Sergei sebelumnya mulai dimodifikasi dengan menambahkan daya yang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi hanya empat tembakan yang bisa diluncurkan dari senjata tersebut. Setelah selesai menyusun rencana dan memodifikasi senjata itu, mereka mulai keluar untuk mencari keberadaan dari Natalie. Di perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu alien. Dengan cepat, Son langsung menembakkan senjata microwave guna untuk melemahkan perisa dari alien itu. Sementara yang lainnya langsung menyerang bertubi-tubi ketika perisainya sudah lemah. Ternyata kerjasama mereka benar-benar membuahkan hasil. Kemudian, Son pun mencari Natalie di salah satu bis. Pada akhirnya, Son berhasil dipertemukan kembali dengan Natalie. Tetapi di saat bersamaan, ada salah satu alien yang mulai masuk. Sementara di luar, para polisi juga berusaha untuk menghadapi ketiga alien tersebut. Dengan senjata microwave yang mereka bawa, pada akhirnya mereka berhasil membunuh para alien tersebut. Di sisi lain di dalam bis, alien itu membuat bisnya menjadi bergerak. Swan berusaha keras untuk menghadapi alien itu dengan menggunakan senjata microwave. Untuk saja, dengan keterdikan yang dimiliki oleh Son, Son langsung melempar serpian perisa yang pernah ia ambil sebelumnya. Setelah berhasil membunuh beberapa alien, Son dan kawan-kawan langsung kembali ke kapal selam nuklir. Sementara tim polisi memutuskan untuk tinggal di kota Moskow dan berjuang melawan para alien yang tersisa. Son, Natalie, dan Vika berencana untuk menyebarkan apa yang mereka pelajari tentang alien dan juga senjata microwave yang mereka gunakan untuk mengalahkan para alien. Di dalam kapal selam, HP milik Natalie berhasil diperbaiki dan dirinya menerima pesan bahwa ibunya dan beberapa orang berhasil selamat dari para alien. Di dalam kapal selam, mereka mengetahui bahwa orang yang selamat di Paris berhasil menghancurkan menara penambangan alien. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, okay, see you next video guys.